привет, я Роман Соболев, корреспондент у НИАН в Москве. Избирательная кампания в Украине выходит на финишную прямую. И в ближайшее время мы узнаем, кто выйдет во второй тур. И этот длиннющий избирательный бюллетень сократится с 39 фамилий до двух. Лично я убежден, что на этих выборах самое главное выбрать человека, который достойно сможет отвечать на, на вопрос как обеспечить безопасность нашей страны. И говорил об этом неоднократно. Мне страшно ведь то, что у нас в державе манипулируют питаниями безопасности. Кажут про мир, про компромисс. Можу вас запевнити, что никакого компромиссу и миру не будет. Бо наш враг Украина-агрессор, она всего не хочет. У нас почему-то очень много граждан, которые устали от войны и очень сильно хотят мира. Причем устали от войны те, кто никоим образом с ней не соприкасаются. Так вот, мне кажется, и знаете, извините за высокопарные слова, я считаю своим долгом помочь украинцам ответить для себя лично на такой простой вопрос. Вопрос, кто из кандидатов в президенты сможет договориться о мире с Россией? Согласно социологических опросов, вопрос войны и мира с РФ, он занимает ключевое место наряду с бедностью, наряду с коррупцией. И мне кажется, он все-таки основной, потому что если не будет безопасности, а как результат российской экспансии продолжится, не будет государства Украины. И вопрос и бедности, извините, и коррупции, он просто испарится. Нам не только Луганская и Донецкая нужна. Нам нужно освободить всю Юго-Восток и Юго-Восток Украины. Всю Украину. Нет страны, нет проблем. Да, это российская логика. Потому что а, если они захватят полностью нашу страну, то а, решат куча вопросов. В первую очередь а, свой, так сказать, вот, вот этот а, моральный а, момент а, и избавиться от а, проблем и угрызений совести. Потому что, знаете, на самом-то деле российская элита прекрасно понимает, какие она совершает преступления против Украины. Цель моего YouTube канала показать украинцам на, на конкретных примерах с конкретными синхронными и конкретными высказываниями российских представителей о том, как на россияне а, видят а, урегулирование конфликта с Украиной. Да, методом ее ликвидации. И в такой ситуации, конечно, мне очень странно, когда, например, а, партия «За жизнь» и ее представители Бойко и Медведчук приезжают в Москву, а, чтобы а, поразмыслить о восстановлении экономического сотрудничества с Россией. Казалось бы, благородное дело – но знаете, в чем подвох? Вот, а лидер на этой партии, а этой оппозиционной платформы за жизнь, товарищ Юрий Бойко, а, приехал в Москву а, договариваться за газ и экономику. Он делает вид, что ничего не происходит, нет войны. Но знаете, а этот товарищ а, врет, лукавит, я не знаю. А, потворствует агрессору. Дело в том, что он может приехать в Москву. Пока еще может. Но он не может а, приехать в свой родной город. Давайте посмотрим биографию Юрия Анатольевича. Что мы там видим? А, он в Горловке родился. То есть а, этот а, адепт а, мира и восстановления отношений а, связей с Россией не может поехать в свой родной город но приезжает в Москву, поджав хвост, рассказывая о том, что действующая властная команда неправильно договаривается о мире. И знаете, это какая-то странная особенность, что ли, вот этой политической элиты из Донецка. Они просрали свои родные города и 
так ничего и не осознали. Вообще, спекуляции на тему войны и мира, о том, как кандидаты будут договариваться с РФ, ну, меня они просто обескураживают. Кто-то говорит, что готов стать перед Путиным на колени, чтобы договариваться о мире. Могу всех успокоить. Это неплохой путь решения проблемы, но в данном случае русские поступят так. Они, скорее всего, отрубят голову тому, кто преклонил колено. Потому что они не понимают по-другому. Для них, если ты преклонил колено, значит, ты сдался, значит, твоя голова уже ничего не стоит. Ну, вот такие нравы, и никуда ты от этого не денешься. Кто-то говорит, что нужно срочно вернуться к обсуждению вопросов войны и мира в рамках Будапешского меморандума. Но какая интересная загогулина, что на россияне неоднократно прямым текстом авторов этих предложений отправляли на три буквы. И это не ДНР. И я делал на эту тему не одно видео. Российская Федерация не собирается садиться за стол переговоров в рамках Будапештского меморандума. Там зафиксирована гарантия территориальной целостности и нерушимости границ со стороны РФ для Украины. Это значит, что Крым а – это Украина. И под этим стоит подпись президента на Российской Федерации. Другое дело, что для них сейчас это стало неприемлемым. И те, кто обещают посадить Россию за стол переговоров и размышлять по поводу Будапешт-2, нагло врут своим избирателям. Российские чиновники самого высокого уровня абсолютно откровенно и прямо заявляют о том, что для них... В части взаимоотношений с Украиной есть один документ. Это называется Минские соглашения. И там о Крыме нет ни слова. А Минские соглашения они считают таким образом, что сделать так, чтобы Россия навсегда осталась на оккупированном Донбассе и получила возможность иметь блокирующее решение, право вето на любое внешнеполитическое решение Украины. Они об этом говорят прямо, а в нашей политике продолжают убеждать граждан Украины о том, что можно а, с русскими договориться как-то посередине, а, так сказать, а, на полшишечки и а, решить а, вопрос войны и мира, то есть зафиксировать сегодняшнее статус-кво. Но можно, конечно, попробовать. Проблема только в том, что уровень амбиций здесь совсем другой. И очень часто можно услышать от товарищей с российскими паспортами, с этими двуглавыми орлами, о том, что нам нужна вся Украина. Вот недавно было сообщение о том, что в Крыму не осталось украинских школ. И как только эта птица распространит свое влияние, украинских школ не останется и в Киеве, и во Львове, и в любом другом городе. И, конечно же, они будут рассказывать, что да, украинский язык имеет статус государственного в Крыму, а школ нет. Почему нет? Ну, непопулярны они, потому что те, кто учит украинский язык, они кто там? Хохлы, бандеры, потенциальные нацисты-каратели? Ну, тут все очень просто. Еще наши кандидаты демонстрируют, что они супердемократы и обещают рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО на референдуме. А знаете, что это а на самом деле? Тем самым товарищи просто хотят избежать ответственности в части вопросов безопасности. Мне кажется, что наши российские партнеры с 2014 года достаточно продемонстрировали нам, дали нам очень хорошие уроки о том, что если мы будем недостаточно обращать внимание на вопрос безопасности, нас просто не будет. И да, они оккупировали части территории, Крым и часть Донбасса, когда мы имели нейтральный статус. А теперь говорят наши политики, что давайте рассмотрим этот вопрос на референдуме. То есть они как бы дистанцируются, они говорят, да нет, может быть, тема, она же такая очень конфликтная в украинском обществе, хотя... Слава богу, с каждым днем 
поддержка вступления в альянс э, возрастает, но что должен делать политик лидер нации? Он должен сказать прямо, товарищи, что э, мы столкнулись с силой, э, противостоять которой нам очень и очень сложно самим. И по сути у нас нет альтернативы, нам нужно спрятаться под какой-то э, зонтик безопасности. Я предлагал э, заключить военный союз с Марсом, но пока не доказано существование марсиан, а солдаты НАТО есть. И понятно, они вряд ли будут защищать нашу родину от российских захватчиков, но это тем не менее повышает наши шансы на выживание. Потому что когда одна сторона хочет, чтобы Украины не было на политической карте мира, а у нас в стране почему-то думают вступать в НАТО или не вступать, вы предложите тогда другой действенный вариант, как договориться с РФ. Лично я его не вижу. И поэтому важно, что когда мы выбираем президента Украины, мы выбираем в первую очередь верховного главнокомандующего, который, да, скажет а, или прикажет открыть огонь со всех а, орудий и применить все средства для защиты Родины. Тут на днях а, в Госдуме Российской Федерации зарегистрировали проект постановления а, о заявлении Госдумы о том, что они не признают выборы в Украине. Ну, подумаешь, как бы очередной на российский бред, а, особенно это забавно смотреть этот документ, когда на уже россияне заявили о фальсификации, хотя выборы еще не прошли. Но к чему это все ведется? На самом-то деле российская сторона планомерно а, создает условия а, для, так сказать, делегитимизации украинских выборов. Ну, то есть, чтобы не признать их. Я вот делал не так давно видос на тему размышления представителя Единой России о том, что Кремль может не признать выборы. И вот сейчас с чем-то подобным решил выступить господин Жириновский и его фракция ЛДПР. Вот этот документ. Что тут предлагается товарищам Жириновским? Так, он рассказывает, что выборы прошли с применением грязных избирательных технологий. Да-да, как вы знаете, российские ученые, особенно те, которые привлечены к работе в Госдуме, изобрели машину времени, и они туда слетали в недалекое будущее и все осознали. Здесь есть очень интересный момент. В документе вспоминается или подчеркивается, что в 2014 году произошел у нас государственный переворот, так они называют революцию достоинства. Говорят о том, что у нас тут цветет и пахнет радикальная идеология. И все это поощряется западными спонсорами антироссийской политики. Ну, понятно, виноваты пиндосы, Обама, Трамп, Меркель, ну и другие негодяи. В принципе, вы все их знаете по именам, это наши стратегические партнеры. Тут вот а, они сообщают, что Дума полагает, что массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата. Потом а, Жириновский уточнил, что он имеет в виду победу Петра Порошенко. Жалуются депутаты, что у нас принят закон о запрете а, для российских граждан принимать участие в качестве наблюдателей от РФ на выборах в Украине. Очень странно, почему они возмущаются, потому что именно Россия, как страна-агрессор, уже пять лет а, организовывают так называемые выборы и референдумы на украинской территории. Я говорю и о Крыме, и о Донбассе. А теперь они, товарищи, удивляются, почему им указали на дверь. А удивляться не надо. Потому что, с одной стороны, они отправляют беспилотные летательные аппараты корректировать огонь по украинским позициям на Донбассе. А с другой, хотят, чтобы те же россияне, наверное, после того, как они прекратят управлять этими БПЛА, отправятся наблюдать. Ну, мне кажется, что 
Тут как бы нужно выбирать. Вы, если воюете с Украиной, то точно представителям с паспортами, с этим, с Орлом, делать в Украине нечего. Еще российская пропаганда акцентирует внимание, что выборы у нас якобы нелегитимны, хотя они еще не составлялись, потому что закрыты или не открыты, точнее, избирательные участки в посольстве в Москве и в генеральных консульствах Украины на территории Российской Федерации. Таким образом, якобы 3 миллиона граждан Украины не могут проголосовать. Да, это отчасти печальная новость, в том числе для меня, потому что я, кажется, не смогу проголосовать на этих выборах, но я решил обхитрить систему абсолютно. Я позвонил своей бабушке и попросил проголосовать за моего кандидата. А бабушке почти 90 лет, и я у нее в авторитете, и она пообещала таким образом принять участие в избирательной кампании, чтобы мое мнение как гражданина Украины было учтено. Но почему это все бред на тему того, что не открытие избирательных участков на территории России делает их нелегитимными? Согласно информации Марии Захаровой, а мы ей можем в данном случае доверять, на территории РФ находится 2 запятая и 3 миллиона граждан Украины. Но голосуют здесь мизер, потому что это гигантская страна, и очень часто, чтобы добраться до избирательных участков России, просто проще поехать в Украину, это ближе, ну, достаточно посмотреть на карту. Так вот, на рекорд за годы независимости голосования в Москве при посольстве Украины это 5137 человек. А можете посчитать, какой это процент от этих 2,3 миллионов. Конечно, мой голос очень важен, но, боюсь, а все, кто хотел бы проголосовать на территории России, никоим образом не смогут оказать решающего влияния на результаты голосования. Мы должны быть благодарны товарищу Жириновскому, потому что он в своем шовинистическом бреде очень откровенен и прямо говорит, что Россия, современная Россия, она просто не признает украинское государство. И хотят они создать свое правительство из беженцев, из политических беженцев, таких как Азаров, нет, Януковича не предлагать, почему-то считают, что он а, себя дискредитировал, его ненавидит, а вот почему-то Николай Янович якобы а, большой а, специалист, которого ждут в Украине. Мы должны создать вот, как раз ближе к Луганской Донецкой области, ну, на, ну, ну, на российской территории, чтобы была безопасность, правительство автономное. И даже Ольге Скобеевой нравится такая идея. Нам нравится ваша Спасибо. идея. Спасибо огромное. Всем нравится в России идея ликвидации государства Украины. Мы полностью сформируем правительство Украины, которое с нами заключит договор и направит своих послов за границу. А теперь возвращаемся к началу вот этих прекрасных размышлений. Давайте-ка вспомним, кто у нас из украинских кандидатов собрался договариваться с русскими. Ага, если ты хочешь договориться с теми, кто хочет, чтобы тебя не было, то возникает закономерный вопрос. Так где же компромисс? Вот где эта середина? Потому что компромисс это середина. Возможно, наших российских партнеров устроил бы компромисс посередине Днепра. Но мне кажется, это неприемлемо. И по сути, наша гарантия для того, чтобы выжить вот с таким соседом, это только армия. Что предлагают еще ЛДПРовцы и Жириновский согласно этому проекту постановления, которое они внесли в Госдуму? Вот очень интересно. Они тут рассказывают о том, что украинская власть приводила к обострению вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Это при том, что орки оккупировали только часть Донбасса. А когда говорят «юго-восток», то есть претендуют на территории от Харькова до Одессы. Вы, конечно, дорогие жители этих регионов от Харькова до Одессы, то есть Николаевская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, можете голосовать, как вам 
хочется, как вам велит ваше сердце, но, наверное, это хороший вопрос. Хотите ли вы жить при комендантском часе и а, при а, отсутствии благ цивилизации, чтобы ваши аэропорты разрушили русские орки, как они сделали с Луганским и Донецким? Да, у нас же сейчас такой бум, можно летать по безвизу, а, возникает а, масса новых рейсов не только из Киева и больших городов-миллионников, но и из аэропортов, которые фактически не работали последние десятилетия. А здесь есть альтернатива. Придут русские и все это прекратят. И внимание, вопрос. Что лучше быть с памятником Степана Андреевича Бандеры, но жить в нормальной стране, или жить с такими героями, как Гиви и Моторолла? Очень наглядно можно посмотреть, что товарищи с такими взглядами сотворили на оккупированных частях. А то многие у нас любители русского мира почему-то думают, что если придут русские танки, они всех озолотят. Да, в Крыму уже озолотили, Донбасс оккупированные озолотили по самые гланды. Ну, не знаю, я думаю, что выбор Очевиден. Есть еще один прекрасный пассаж в этом документе, который предлагает Жириновский. Давайте-ка я его зацитирую. Киевский режим продолжает использовать вооруженные силы против сограждан в Донбассе, на Донбассе уроды, в целях разделения двух исторически связанных братских народов, русского и украинского. Как вам такой вариант? То есть захватчики уже решили, что на Донбассе живет русский народ. Как они быстренько разобрались. Но не хочу никого расстраивать, особенно представителей РФ. Но на территории Украины живет украинский народ. Это касается и Крыма, и Донбасса. Нет никакого донбасского народа, нет никакого крымского народа. Это все народ Украины. А если россияне хотят со мной поспорить, пусть сначала в своей системе координат введут такие понятия, как народ Тверской области, как народ Нижегородской области и как народ Хабаровского края. Как только это произойдет, пусть приезжают на конференцию на тему свободу народам Российской Федерации, да и не только. Тогда будем а, обсуждать. Жириновский еще жалуется, что кандидаты в агрессивной своей риторике пытались доказать, что безопасность граждан Украины может быть обеспечена только при условии вступления страны в НАТО. А, и это говорят люди, которые захватили а, Крым, которые захватили Донбасс, и люди, которые продолжают при этом же а, повторять тезис, что нам Нужна вся Украина. Ну-ка, давайте-ка снова. Какие есть варианты безопасности? НАТО. А что еще? Ну да, лечь под россиян. В результате Жириновские компании предлагают считать выборы, которые у нас состоятся нелегитимными и надеются на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима на Украине. В Украине. Негодяи. Что будет, если Россия не признает выборы в Украине? Я вам скажу просто, да ничего, потому что мнение этой страны, по большому счету, не имеет никакого значения. Это враг, потому что они это используют только для того, чтобы расслабить украинское общество, создать условия для дальнейшего вторжения в глубь Украины. И, внимание, даю вам свой самый Честный ответ на вопрос, кто из кандидатов в президенты может договориться с Путиным о мире. Он очень прост. Никто. Российская сторона не намерена с нами договариваться вообще. Она хочет, чтобы нас не было. Живите с этой правдой, читайте агентство Унян и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.